കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാടിനടുത്ത് പനയാൽ കാർഷിക വൈവിധ്യങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ ഗ്രാമം ഈ ഗ്രാമത്തിന്റെ പനയാലിന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന കാർഷിക രീതികൾ നമുക്ക് കണ്ടറിയാം പാരിസ്ഥിതിക വിനാശം വരുത്താത്ത പുതിയ ജൈവ കൃഷി കേരളം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ജൈവ കൃഷി അനുവർത്തിക്കുന്ന പനയാലിലെ മികച്ച കർഷകനാണ് ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ വേനലിലും മഴക്കാലത്തും ഒരേപോലെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ബാലേട്ടന്റെ കൃഷിയിടം വാഴയും പച്ചക്കറികളും സമൃദ്ധിയായി വളരുന്ന കൃഷിയിടം പനയാലിലെ ചെറുട്ടിയിലുള്ള ബാലകൃഷ്ണന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാൽ ജൈവ കൃഷിയുടെയും സമ്മിശ്ര കൃഷിയുടെയും കാഴ്ചകൾ കാണാം മഴമറയിൽ വിവിധ തരം പച്ചക്കറികൾ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയുടെ ഒരു വശം നിറയെ മുരിങ്ങച്ചെടികൾ മുരിങ്ങ വളർന്നു വരുന്നവേയുള്ളൂ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഓടി നടക്കുന്ന താറാവുകൾ താറാവുകൾക്കരികിൽ നാടൻ കോഴികൾ മുട്ടയ്ക്കും ഇറച്ചിക്കും വേണ്ടി വളർത്തുന്ന നാടൻ കോഴികൾ നാടൻ കോഴികൾ മാത്രമല്ല ഒരു കൂട് നിറയെ കാടകളുമുണ്ട് ഒരു സമ്മിശ്രമായ കൃഷിയിടമാണ് ബാലേറ്റിനുള്ളത് കോഴി താറാവ് കാട പശുക്കൾ പശുക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാടൻ പശുക്കൾ ആണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നെൽകൃഷി വാഴക്കൃഷി ഇതിനു പുറമെ വ്യത്യസ്തമായ പലതരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാലകൃഷ്ണന്റെ പച്ചക്കറി കൃഷിയിലും സമ്മിശ്ര കൃഷിയിലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായിയായി ഭാര്യ ഭാനുമതിയുമുണ്ട് ഇവിടെ സമ്മിശ്ര ജൈവ കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് ആറു വർഷമായി കോഴികളും കാടകളും കൂടാതെ ആടുകളുമുണ്ട് ആടുകളോടൊപ്പം നാടൻ കന്നുകാലികളെയും ഈ കർഷക ദമ്പതികൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് തൊഴുത്തിനോട് ചേർന്ന് ഏതാനും തേനീച്ച കോളനികളും ചെറു തേനീച്ച കൂടുകളുമുണ്ട് ഈ സമ്മിശ്ര കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ പാട്ടത്തിനെടുത്ത നാലര ഏക്കർ പാടത്തിലാണ് നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത് ജ്യോതി ഏഴോം രണ്ട് എന്നീ രണ്ടുതരം നെൽവിത്തുകളാണ് ഇപ്പോൾ കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നെൽപ്പാടങ്ങളിലെ കാർഷിക ജോലികളെല്ലാം ഇവർ രണ്ടുപേർ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാറു നടിയിലും കളപറിക്കലും ഇവർ രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നു ഇവർ കൃഷിയെ സന്തോഷത്തോടെ കാണുന്നു പശു വളർത്തൽ ഉണ്ടായതിനാൽ പച്ചക്കറി കൃഷിക്കും നെൽകൃഷിക്കുമെല്ലാം വേണ്ടത്ര ജൈവവളം ലഭിക്കുന്നു ജൈവവളം ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷിയായതിനാൽ പച്ചക്കറികളും മറ്റും വാങ്ങാൻ ആവശ്യക്കാർ വീട്ടിലെത്തുന്നു ഇവിടെ വിവിധ തരം പച്ചക്കറികൾ എല്ലാ തരം ഇതിൽപ്പെട്ട പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാവലി നരമ്പൻ അതുപോലെ തന്നെ പടവലങ്ങ വെള്ളരി കക്കരി മത്തൻ വഴുതിന എല്ലാ ഇനം ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ശീതകാല പച്ചക്കറിയായ കാബേജും കോളിഫറും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജൈവ കൃഷി പച്ചക്കറിയെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നല്ലൊരു മാർക്കറ്റാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് എക്കോ ഷോപ്പ് കാഞ്ഞങ്ങാട് എക്കോ ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ദിവസേന പെരിയയിലെ വി എസ് പി കെയുടെ 
കർഷക സേവ സമിതി ഓഫീസിൽ കൊടുക്കുന്ന പിന്നെ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നാടൻ നാട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നാടൻ ഷോപ്പുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് വന്നിട്ടും പച്ചക്കറി കൊണ്ടുപോകുന്നു വീട്ടുപറമ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ചു മാറി പച്ചക്കറിയുടെയും തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിയുടെയും മറ്റൊരു തോട്ടവുമുണ്ട് ഇവിടെ കൃഷിയിൽ സഹായിക്കാൻ രണ്ട് സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളുണ്ട് അവരോടൊപ്പം ബാലകൃഷ്ണനും ഭാനുമതിയും കാർഷിക ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടും ഇവിടെ മഴക്കാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും പച്ചക്കറികൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു കന്നുകാലികൾക്ക് ആവശ്യമായ തീറ്റപ്പുൽ കൃഷിയുള്ളതിനാൽ കാലിത്തീറ്റയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല നാലേക്കർ സ്ഥലത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിനാൽ വേണ്ടത്ര വൈക്കോലും ലഭിക്കുന്നു പള്ളിക്കര കൃഷിഭവന്റെയും ആത്മാ പ്ലസിന്റെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് മഴമറ കൃഷി ആരംഭിച്ചത് മഴമറ കൃഷിയിൽ നിന്നും മികച്ച വിളവാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ബാലകൃഷ്ണൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എല്ലാതരം പച്ചക്കറികളും ഓരോ സീസണും അനുസരിച്ച് ഇദ്ദേഹം കൃഷി ചെയ്യുന്നു നെൽകൃഷിയോടൊപ്പം വാഴക്കൃഷിയുമുണ്ട് പച്ചക്കറി കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ വിവിധതരം വാഴകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നു പുതിയ ഇനം വാഴകൾ കണ്ടാൽ ബാലകൃഷ്ണൻ അവയുടെ നടിയിൽ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുവന്ന് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യും അത്തരം ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നട്ട ഉദയം വാഴയാണിത് ഈ ഒരു വാഴയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വാഴക്കന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ഉദയം വാഴകൾ ഉണ്ടാക്കും ഒരു സമ്മിശ്ര കൃഷിയിടത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ കൃഷികളും ബാലകൃഷ്ണന്റെ കൃഷിയിടത്തിലുമുണ്ട് ചാണകം സുലഭമായി ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ പാചകവാതകം ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു പനയാലിലെ മികച്ച ജൈവ കർഷകനായ ബാലകൃഷ്ണന് നിരവധി കാർഷിക പുരസ്കാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രാസവളങ്ങളോ രാസകീടനാശിനികളോ ഉപയോഗിക്കാതെ ജൈവകൃഷി അനുവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് മണ്ണിനും മനുഷ്യനും അനുഗ്രഹമായിത്തീരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജൈവ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ച അമ്പതിനായിരത്തോളം ജൈവ കർഷകരുണ്ടെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇത്തരം കർഷകരുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ സമ്പൂർണ്ണ ജൈവകൃഷി എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് വർഷമായി മുല്ലപ്പൂ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പനയാൽ കോട്ടപ്പാറയിലെ 
കെ കെ അശോകൻ എന്ന കർഷകൻ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന തോട്ടം കർണാടകയിലെ ശങ്കരമംഗലത്തെ ഏറ്റവും സുഗന്ധമുള്ള മുല്ലയാണ് ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പനയാൽ ഗ്രാമത്തിലെ കോട്ടപ്പാറയിൽ കെ കെ അശോകൻ എന്ന ഭൂകൃഷിക്കാരൻ കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷമായി അശോകൻ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ കൃഷി തുടങ്ങിയിട്ട് മുല്ലപ്പൂവിന്റെ സുഗന്ധം പരത്തുന്ന കൃഷി ഇവിടെ പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുല്ലപ്പൂവിന്റെ കൃഷി ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ആരും വിചാരിച്ചില്ല ഇതൊരു മഹാവിജയമാകുമെന്ന് അശോകന്റെ കുടുംബക്കാർ പോലും തുടക്കത്തിൽ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ കൃഷിയോട് താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ മുല്ലയുടെ തൈകൾ വളർന്നു വന്ന് പൂ വിരിഞ്ഞ് സുഗന്ധം പരത്തിയപ്പോൾ മുല്ലപ്പൂവ് മികച്ച വരുമാന മാർഗമാണെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണവും ഉണ്ടായി ഇന്ന് മുല്ലപ്പൂ കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്നത് അശോകന്റെ ഭാര്യയും മക്കളുമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നൂറോളം തൈകളാണ് കൃഷി ചെയ്തത് കർണാടകയിലെ ഉടുപ്പിക്കടുത്തുള്ള ശങ്കരമംഗലം എന്ന സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സുഗന്ധമുള്ള മുല്ലയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് മറ്റു മുല്ലപ്പൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മണമുള്ളതാണ് ശങ്കരമംഗലം മുല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കല്യാണ ആവശ്യത്തിന് ആളുകൾ വാങ്ങുന്നത് ഈ മുല്ലപ്പൂവുകളാണ് ഇത് ഇത് ഏഴടി ഗ്യാപ്പാണ് ഒരു ചെടി നിന്നും ഏഴടി ഗ്യാപ്പാണ് ഇത് പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് രണ്ടടി സ്ക്വയർ കുഴിച്ചിട്ട് രണ്ടടി മണ്ണും പിന്നെ പൂഴിയും കുമായും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെടി നടും എന്നിട്ട് ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മൾ പൂ പറിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഫുള്ള് പാറയാണ് ചെങ്കൽ പാറ അത് ഫുള്ള് ജേ സി ബോർഡ് മാന്തിയിട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടിലോട് മണ്ണിറക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തത് വരിശകാലത്ത് ഇത് പൂ കുറയും ആ പൂ സമയത്ത് ഭയങ്കര മാർക്കറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും ഇതിന് ഈ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ഈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ വരെ അട്ടിക്ക് വന്നിരുന്നു അല്ലാ ദിവസവും ഒരു പത്ത് ദിവസമായിട്ട് ഇതേ റേറ്റാണ് ഇന്നിപ്പം റേറ്റ് കുറവാണ് ഇന്ന് അറുന്നൂറ് ഉറുപ്പ്യ റേറ്റുള്ളൂ ഇത് ഡെയിലി മാർക്കറ്റ് മംഗലാപുരത്താണ് മാർക്കറ്റ് വരുന്നുള്ളത് അത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് സാധനം പിന്നെ നല്ല സ്മെല്ലുണ്ട് മറ്റേ മറ്റേ മല്ല പൂവിനേക്കാളും നല്ലൊരു വെറൈറ്റി സാധനമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയും ഇത് കിട്ടാനില്ല കർണാടക എന്നാണ് വരുന്നത് സീസൺ അനുസരിച്ചാണ് മുല്ലപ്പൂവിന്റെ വില ഓരോ ദിവസത്തെയും മാർക്കറ്റ് വില വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും കല്യാണ കാലമാകുമ്പോൾ മുല്ലപ്പൂവിന് വില കൂടും ജനുവരി മുതൽ മെയ് വരെ ചൂട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് മുല്ലച്ചെടിയിൽ പൂവ് കൂടിക്കൂടി വരും മുല്ലപ്പൂ കൃഷിയിൽ അശോകന്റെ സഹായികളായി ഭാര്യ ശൈലയും മകൾ ആതിരയും ഒപ്പമുണ്ട് മുല്ലപ്പൂ മൊട്ടുകൾ സൂക്ഷ്മതയോടെ പരിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മകൾ സഹായിക്കും 
പിന്നീട് അവ മനോഹരമായി കെട്ടുന്നത് അമ്മയും മകളും ചേർന്നാണ് പനയാലിലെ പാറപ്പുറത്ത് പൂകൃഷി സാധ്യമോ എന്ന് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചവർ പൂത്തുലഞ്ഞ് സുഗന്ധം പരത്തുന്ന ഈ മുല്ലപ്പൂന്തോട്ടം കാണുമ്പോൾ അത്ഭുതം കൊള്ളുന്നു വൈവിധ്യമാർന്ന ഒരു കൃഷി അതും ദീർഘകാലം വരുമാനം തരുന്ന മുല്ലകൃഷി വിജയിച്ചതിന്റെ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും അശോകന്റെ മുഖത്തുണ്ട് പൂകൃഷിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മുല്ലപ്പൂ കൃഷിയിൽ മാതൃകയാക്കാവുന്ന കർഷകനാണ് അശോകൻ അശോകന്റെ പൂകൃഷിക്ക് അംഗീകാരങ്ങളും ഏറെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ മണ്ണിലും മുല്ലകൃഷി നടത്തി സുഗന്ധം പരത്താമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അശോകൻ എന്ന കർഷകൻ രാവിലെയാണ് മുല്ലമൊട്ടുകൾ പറിച്ചെടുക്കുക ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും മാല കെട്ടി തീർക്കണം ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള മാലയെയാണ് ഒരു ചെണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാലു ചെണ്ടുകൾ ചേർന്നാൽ ഒരു കെട്ടായി ഒരു കെട്ടിനാണ് വില കണക്കാക്കുക സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കെട്ടിന് എണ്ണൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് രൂപ നിരക്കിൽ കിട്ടും എന്നാൽ പൂക്കൾക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഒരു കെട്ടിന് ആയിരം മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ വരെ വില ലഭിക്കും മുല്ലയുടെ കൊമ്പുകൾ കോതി വളപ്രയോഗം നടത്തുമ്പോൾ പുതിയ ചില്ലകൾ ഉണ്ടാകും പുതിയ ചില്ലകൾ നിറയെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു കടലപ്പിണ്ണാക്ക് പുളിപ്പിച്ചത് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ചാണകം ആറ്റിൻകാട്ടം ചൂട്ടുവെണ്ണീർ എന്നിവയാണ് അശോകൻ മുല്ലകൃഷിക്ക് നൽകുന്ന വളം മുല്ലപ്പൂ കൃഷിയിലൂടെ സുഗന്ധപൂരിതമായ ഒരു ജീവിതമുണ്ടാക്കിയെടുത്ത കർഷകനാണ് അശോകൻ 